தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற கார காரைகுன்ற கிராமத்தில் இருக்கோம் இங்கே என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்திங்கனாக்கா அதாவது வாத்து மேய்க்கிறாங்க வாத்து மேய்க்கிறாங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி நூறு மாதத்து ஆயிரத்தி நூற்று ரெண்டாயிரம் மாதத்து வரைக்கும் மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா சில பேர் பார்த்திங்கன்னா வேலை இல்லை வளப்புலன்னு சொல்லி அப்படியே வீட்லேயே தடுமாறிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது எந்த வேலை செஞ்சாங்கனாங்க அதாவது வழியில் சொல்லி தடுமாறக்கூடாது நம்ம ஒரு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா ஒரு வழி கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இவங்க பார்த்திங்கனாக்கா எந்த தொழில்னா நமக்கு வருமானம் இருக்கணும் வருமானம் எவ்வளோ வருமானம் இருக்குன்றத பார்க்காம ஃபஸ்ட்டு தொழிலில் ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பித்த அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பை பையாக வருமானத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம்லேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் வருமானம் கிட்டமுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அவர் அவர் எப்படி ஈட்டுறாரு எப்படி பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அதை வளர்த்துறவங்கள்ட்ட கேட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சிக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அதனை தொடர்ந்து அவர்களோட பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு அப்டேட்டுகளுக்கு நின்றுங்கள் வாருங்கள் நிகழ்ச்சியில் போய் தெளிவாக பார்க்கலாம் நன்றி என் பேர் பசும்பொண்ணுங்க மதுரை மாவட்டம் எங்கள் சொந்த ஊர் இப்போ இருக்கிறது கடலூர் மாவட்டம் காரையூரில் இருக்குங்க வாத்து போட்டிருக்கோம் இதில் இப்போ இப்போ கையில் கொஞ்சம் குஞ்சாக கொஞ்சம் வச்சுருக்கோங்க வாத்து ஒரு ரெண்டாயிரம் வாத்து இருக்கு குஞ்சு ஒரு மூவாயிரம் குஞ்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ குஞ்சும் பெருசாக ஆக்கி வாத்தா வர்ற வரையும் பயன்படுத்துகிறதா முட்டைக்கும் பயன்படுத்தலாம் கறிக்கும் பயன்படுத்தலாம் இது மதுரை மாவட்டத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சதுங்க மதுரையில் நிறையா வாத்து வச்சுருக்காங்க ஒரு ஊருக்கு ஒரு பத்து பா இருபது ஆள் வாத்து வச்சுருக்காங்க இப்படி ஆடு வளர்க்குறாங்களோ ராமநாதபுரத்துக்காரங்க அதே மாதிரி வாத்து வளர்க்குறதுல மதுரைக்காரங்க பெஸ்ட்டு இது பரம்பரை தொழில் அப்பா வச்ச வச்சதுனால அப்பாவுக்கு முன்னாடி நாங்களும் அந்த தொழில் அப்படியே பார்க்குறோம் எங்கெங்க நெல் அறுப்பு இருக்கோ அங்கே தான் மேய்க்க முடியும் கை போட்டு நாங்கள் தீனி போட்டு வளர்க்க முடியாது அது தீனி போட்டு வளர்க்குறது ஒரு மாதம் குஞ்சா இருக்கையில் தான் வளர்க்க முடியும் திருப்பி நாங்கள் பெரிய வார்த்தை ஆயிடுச்சுன்னா எங்கேயாவது அறுக்கிற நெல் எங்கெங்க இருக்குதோ தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் மாயவரம் எந்த ஊராக இருந்தாலும் நெல் இருக்கிற இடத்துக்கு நாங்கள் போயிடுவோம் இல்லை அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு செலவு இல்லையா ஆ செலவு இல்லை ஆரம்பத்தில் நாங்கள் செலவு வச்சுட்டு எங்கள் உழைப்பு உடல் உழைப்பு இருக்கல நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் ஆ அன்றாட ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து பத்து ரூபா வச்சாலும் எங்கள் அஞ்சு மாதத்துக்கு உழைக்கிற எங்களுக்கு காசு வரும்ல ஒரு குடும்பமே ஆ உழைப்புக்கு உழைப்பு மட்டும் தான் இல்லைனா ஆமாம் உழைப்பு உழைப்பு கடுமையான உழைப்பு உழைக்கணும் கடுமையான உழைப்பு தீவனமாக என்ன பயன்படுத்துங்க தீவனம் தீவனன்றது குஞ்சு தான் ஒரு மாதம் வரையில் தான் அதனுடைய தீவனம் நம்ம கை தீவனம் போட்டு வளர்க்குறது திருப்பி அது பார்த்தாச்சுன்னா வய வயல்வெளியில் மேயிறது தான் இந்த மாதிரி வயல்வெளியில் மேயும்போது ஏதாவது நோய் வாய்ப்பாடுலாம் வாய்ப்பு ஆ நோய் வாய்ப்பாடு ஊசி போ எங்களுக்கு இருக்குது ஊசி ராணிப்பேட்டையிலேருந்து மெட்ராஸ் என்ன தான் அதுக்கு ஊசியோட பெஸ்ட்டு அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஊசி போட்டுறாங்க மாதத்துக்கு ஒரு வட்டமாக ஒரு வட்டமாக ஒன்றரை மாதத்துக்கு ஒரு வட்டமாக ஊசி போட்டாகும் இப்போ நீங்கள் இந்த வாரத்தில் எதுக்கு பயன்படுத்துங்க முட்டைக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க இல்லை கறிக்கு முட்டைக்கும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் முட்டையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு கேரளாக்காரங்க சாப்பிட்றாங்க வாத்தா இருந்தாலும் கடைசியில் அந்த வாத்தும் கறிக்கு கேரளாக்காரங்க தான் எடுத்து போயிடுறாங்க எவ்வளோ ஒரு கிலோ எவ்வளோ கொடுப்பீங்க இந்த வாத்துக்கு அது உருப்படி கணக்கு தாங்க அன்றைக்கி என்ன சீசன் அன்றைக்கி மார்க்கெட் இருக்கோ அண்ணா அது போல தான் ஒரு உருப்படி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது பெரிய வாத்து ஆ ஒரு ஒன்றரை கிலோ ஒரு கிலோ இருந்து ஒன்றரை கிலோ வரையும் வரும் ஒன்றரை கிலோ வரும் வரும் இது ரெண்டு விதமான வாத்து இருக்குது அதாவது கரண்ட் வாத்துன்னு சொன்னால் அது வேறு குளத்து வாத்துன்னு தான் கேரளா வாத்து அது ஒன்றரை கிலோ இருந்து ரெண்டு கிலோ வரையில் வரும் இது அந்த கரண்ட் வாத்துனா ஒன்றரை கிலோ இருக்கும் அது அந்த வாத்தினுடைய ஜாதி வேற இது வேற இது நாட்டு வாத்து கரெக்டா நாட்டு வாத்து அது நீங்க சொல்றது மணி வாத்து கூசு வாத்து பங்களா வாத்துன்றது வாத்து விதம் வேற வேற விதமா இருக்கு இது நாட்டு வாத்து நம்ம வளப்பு வாத்து ஒரு ஊரா தான் போவோம் ஒரு ஊரா போனா தான் எங்களுக்கு மேய்ச்சல் இருக்கு நாங்கள் கையெல்லாம் மதித்து இந்த ரெண்டாயிரம் வாத்துக்கு எல்லாம் இறவாங்கி போட முடியாது அன்றாட ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டாகும் அன்றாட ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எங்களுக்கு எங்க செலவுக்கு வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் வயல் வெளியில் மேய்க்கிறது தான் எங்களுக்கு உழைப்பேன் இது நெல் முக்கியமாக நெல் அரிசி அரிசி இதில் நெல் தான் கடத்து போருக்குது அடுத்த தாளில் அடுத்த கீழே இருக்கிற வயலில் வெளியில் உந்த கீழே இருக்கிற நெல்லை தான் பொறுக்குது இது அப்படி இல்லைங்க வெயில் இறதுன்றது வரையும் வயலில் மேயும் இறது இறது இப்போ திண்ட பிறகு அதுக்கு தண்ணியில் போட்டாகணும் தண்ணி ஒரு ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு தண்ணி
அந்த முடியெல்லாம் சரியாகி ரெக்கையெல்லாம் உதுந்து மறுரக்கை வந்தால் தான் மறுபடியும் பருவமாக முட்டைக்கு பருவம் திரும்பி பா பத்து நாள் முட்டை ஆகும் மேய்ச்சல் இருந்தான் முட்டை விட்டுரும் ஒரு <laughs> 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 ஆ மேட்சல் அதனால் நூறு முட்டைக்கு வந்துருச்சு ஐநூறு முட்டை வலி வச்சது ஐநூறு வச்சது இப்போ ஆயிரம் பார்த்துருச்சுன்னா எண்ணூறு முட்டை வலி வைக்கும் நல்லா மேய்ச்சல் இருந்தால் எண்ணூறு முட்டை வைக்கும் ஆ மேய்ச்சல் இல்லைனா இந்த மாதிரி சேடை பாஞ்சு தண்ணி பாஞ்சு மேணும் தண்ணி பாஞ்சு வயல் வழியில் மேய்ச்சினா முட்டை ஆகும் நெல் பொறுக்கி தண்ணியில் விட்டோம்னா அதில் முட்டை இருக்காது ஆமாம் உழைப்பு தாங்க இன்னைக்கு அஞ்சு மாதமாக குஞ்சு வளர்க்குறோம்னு சொன்னால் அஞ்சு மாதம் நம்ம உழைப்பு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து உழைச்சோம்னா அதில் ஒரு லட்ச ரூபா மிச்சம் இருக்கும் ஆ மிச்சம் இருக்கும் எல்லாம் ஒரு கூலி வேலைக்கு போகிற காசு தான் அதில் இருக்கும் இருந்தாலும் எங்கள் தொழில்ன்றதுனால அங்கே அந்த தொழில் விடாமல் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு வயல் வெளியில் மேய்க்கிறோம் நல்ல ஊர்களும் இருக்குது ஒரு சில பேர்த்துக்கிட்ட பேச்சு வச்சு எல்லாம் வாங்கிட்டு எல்லாம் மேய்ச்சி சமாளிச்சு தான் ஆகணும் இதில் உங்களுக்கு இடையூறு இதில் இந்த நோய் நொடி பட்டால் அது ஒரு இடையூறு வேறு மேய்ச்சல் இல்லாமல் அங்கே அங்கே மேய்ச்சல் இல்லாமல் ஒரு நேரம் அலைய வேண்டியிருந்து போவோம் இதுதான் இடையே ஒரு மேய்ச்சல் இருந்தால் அதே சௌரியமாக மேய்க்கிற இடமும் இருக்குது கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் அங்கேருந்துங்க வந்து தங்கிருக்கேன்னு சொன்னீங்க தங்கலாம் எங்கே தங்கிப்பீங்க அப்படி எந்த வயல் வழியில் நாங்கள் தங்கிக்கிறோங்க தங்கிட்டு மழையோ தோண்டா தார்ப்பாய் அடித்து டென்ட் மாதிரி போட்டு அதில் தங்கிக்கிறோம் அதுக்கு வாத்துக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மழையோ காற்றோ எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மழை வெயில் எல்லாம் தாங்கும் வெயில் தான் தாங்காது தாக மொத்தம் தண்ணியோ எவ்வளோ இருந்தாலும் வாத்துக்கு பே பெஸ்ட்டு தான் எவ்வளோ நேரம் ஒன்றும் கிடக்கும் மழை பெஞ்சா ஆ ஒன்றும் பிரச்சனை மழை பெஞ்சா ஒன்றும் பிரச்சனை எங்கள் பாதுகாப்பு தார்ப்பாயில் தங்கிக்குவோம் தார்ப்பாயில் தார்ப்பாயில் தங்கிக்குவோம் ஒரு மேடு வீட்டில் தார்ப்பாயில் மழைக்கு மேட்டில் அடிச்சுக்கிட்டு அதில் தங்கிக்குவோம் ஆ நாங்கள் தங்கிக்கிறோம் வாத்து பக்கம் தான் வாதுங்க அதான் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு நாய் நரி கீரி அது தின்னாத பிராணியே கிடையாது அத்தனை பிராணியும் தின்னும் வாத்துக்கல அது ருசி வச்சிருச்சுன்னா கீரியெலாம் வந்துச்சுன்னா ஒரே நாளில் பத்து பதினஞ்சு தூக்கி போயிடும் ஆ தூக்கி போயிடும் நம்ம பாதுகாப்பாக இருக்கணும் வர்ற நேரம் வாத்து வந்து காட்டி கொடுக்கும் ஆ ஓன் கத்தம் கத்தும் போது நம்ம ஜாக்கிரதை இருந்து விரட்டி விடணும் விரட்டி விடணும் அதுக்கு தான் சுற்றி சுற்றி பட்டி வலை அடிக்கிறோம்னா வலையை சுற்றி எல்லாரும் பார்த்து வாங்க படுத்துக்கோ எல்லாம் எங்கெங்க அறுப்பு இருக்கோ இப்போ தங்கிருப்போம் இப்போ கார ஊரில் இன்னைக்கு இருக்கோம்னா அடுத்து கும்பகோணம் போயிடும் மாயவரம் போவோம் ஆ மயிலாடுதுறை போவோம் அங்கே தங்கிடும் அங்கே ஒரு மாதத்துக்கு நாற்பது நாள் மேயர் வரலையும் மேய்ச்சிட்டு மறுபடியும் எங்கள் சுற்றி ரவுண்ட்லேயே இருப்போம் மேய்ச்சல் எங்கே இருக்குது வீட்டுக்கு நல்லது கேட்டது இன்றைக்கி இந்த ஓட்டு எலெக்ஷன் வருது எலெக்ஷன் டைம் போவோம் ஆ பார்த்து ஆள் ஆறு ஆள் மாற்றி விட்டு போவோம் இருக்கிற ஆள் பார்த்துக்குவாங்க ஒரு ஒரு ஆளாக போய் வருவோம் இதெல்லாம் குஞ்சா வாங்கி வளர்த்தா தான் ஆமாம் குஞ்சு ஒரு குஞ்சு வந்து முட்டையை விட்டு அப்படி பிறந்தோடனே முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறோம் அவர் குஞ்சு முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறோம் முப்பது நாளைக்கு கைத்தீனி ஆமாம் ரேஷன் அரிசியோ இல்லை அரிசியோ சோறோ போட்டு தான் வளர்க்கணும் அதுக்கு பின்னாடி தான் வயல்வெளியில் மூ நாற்பது நாள் கழிச்சு தான் வயல்வெளிக்கே ஏற்றி வந்து நெல் மேய்க்க முடியும் ஆமாம் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்று பக்கத்தை காமிச்சிக்கே வரணும் மாற்றி மாற்றி அரிசி கொடுக்குறோமா அப்படியே நெல்லை காமிக்கணும் நெல்லை காமிச்சோடனே வயல்வெளியில் மேய்க்கணும் அப்படியே மேய்ச்சிக்கே போயிடும் முதலீடெலாம் எப்படி பண்ணீங்க முதலீடெலாம் என்ன பண்ணீங்க முதலீடு கடனாகவும் கொடுக்குறாங்க கடனாக கொடுத்தா நம்ம கடனை பெரிய வாத்தாயி அதை திருப்பி கொடுத்து கடனை அடைக்கிறோம் இல்லை பேங்க்லாம் லோன் இல்லைங்க அதுக்கு பாண்டியில் லோன் கொடுக்குறாங்க வாத்துக்கிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் எதுவும் கிடையாது அங்கேயும் இல்லை ஆ அது நோய் நொடி பட்டாலும் அது எதுவும் கிடையாது மருந்து மாதமெல்லாம் இலவசம் கிடையாது எல்லாம் காசு கொடுத்தா வாங்கணும் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க அது அணுக வேண்டியா திரும்ப வாத்துக்கு சங்கம்லாம் வச்சுருக்காங்க மதுரையில் வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி தான் பார்க்குறாங்க அவங்க வழக்கறிஞர் வச்சு என்னென்னமோ கொண்டு போய் அப்படி வாங்கலாம்டு இது வரையும் கிடைக்கல கிடைக்கல இன்னும் ப்ராய்லர் கோழி கூட இன்றைக்கி லைசன்ஸ் எடுத்து எல்லாம் போகிறாங்க இப்போ அந்த வார்த்தையே ஏற்றி போகிறோம்ல காவல்துறை போலீஸ்காரன் கூட நிப்பாட்டினாலும் அவங்க ரொம்ப நேரம் நிப்பாட்ட மாட்டாங்க நூறு இரநூறு கொடுத்து போவாங்கிற அர்த்தத்தில் நிப்பாட்டிட்டே இருக்கல பார்த்து நூறு இரநூறு இப்போ நீங்கள் தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது எவ்வளோ முதலீடு போட்டீங்க இதில் தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா முதல் போட்டோங்க இன்றைக்கி அது ஐம்பதாயிரம் ரூபா நாங்கள் போட்டுட்டு எங்களுடைய செலவு ஒரு மாதத்தில் மறுபடியும் ஐம
ஆக மொத்தம் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் எங்கள் முதலீடு அது போயிடுச்சு ஆ இருக்குது இருக்குன்னா பெரிய வாத்தாயி அஞ்சு மாதம் கழித்து நாங்கள் விற்கும்போது நூற்றம்பது ரூபாய் விற்றம் கூட ஒரு வாத்தி எவ்வளோ வரும்னு பார்த்துங்க அதில் அந்த மூவாயிரத்தில் ஐநூறு காலி ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தான் அது முதல் ஆ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா நூற்றம்பது மணி பார்த்தோம்னா ஒரு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா அஞ்சு மாதம் கழித்து கிடைக்கும் அதுவும் இந்த கைத்தேனி போட்டு கை வளர்த்துக்கு வந்தோம்னா அதுவும் கிடையாது தன்னை ஒத்து போயிடும் அனுபவம் இல்லாமல் செய்ய முடியாது அனுபவம் இல்லாமல் செய்ய முடியாது இது ஆடு மாடு கிடையாது அம்மாவோட ஓட்டி ஓட்டணும் கரையோரத்தில் மேய்ச்சி போகிறோன்றது அது எந்த டயத்தில் எந்த இடத்துக்கு ஓட்டணும் என்னான்றது அனுபவம் வேணும் வாத்து வளர்க்குறது அனுபவம் வேணும் நான் அப்பா காலத்துலேருந்து இருக்கேன் என்னுடைய விவரம் தெரிஞ்சிலேருந்து நான் வாத்து தான் கிடையாது வாத்தா வளர்த்து மட்டும் செய்யலாம் கேரளாக்காரங்க கேரளாக்காரங்களுக்கு இதுதான் தொழில் கேரளாவில் தான் அதிகம் கேரளா ஆந்திரா இது ரெண்டு ஸ்டேட்லேருந்து அந்த வாத்து வளர்ப்பு அதிகம் தமிழ்நாட்டில் கம்மி தான் அவங்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வளர்க்குறோம் அங்கே ஆந்திராவில் இருந்து வாங்கினா இல்லை கேரளாவில் இருந்து வாங்கி தான் நம்ம வளர்க்கணும் வெயில் வெயில் ஆகி இருக்கு வெயில் தாங்கணும்னு அங்கே இருக்கையில் சூடாகணும்னு அது தண்ணிக்கு வந்து தான் ஆகணும் ஆ தண்ணி இல்லைனா ரொம்ப சிரமம் தண்ணி தான் அதுக்கு அது அது குஞ்சு அது இன்னும் அந்த பக்குவத்துக்குள்ள ஒரு மூணு மாதம் குஞ்சுங்க அது தண்ணியில் ஒன்றும் அது சும்மா கடந்துட்டு போய் சாயந்தரம் மேய்ச்சாலே போதும் வயல்வெளியில் அது சின்ன குட்டையாக இருந்தால் கலங்குற மாதிரி குட்டையாக இருந்தால் மீன் மிதந்தால் பிடிக்கும் ஆ அதெல்லாம் எனக்கு போய் பிடிக்காது ஏரியில் விட்டால் வந்து ஊமச்சி நத்தன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அது குட்டாலி வந்து எடுத்து திண்டா தான் உண்டு அதெல்லாம் இல்லை இப்போ பூரா மருந்து மாயத்தினால எந்த ஏரியிலையும் அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதெல்லாம் பூரா அறுத்து போய் தான் ஆகிப்போச்சு அது சேர்ந்து பெரிய வாத்தை ஓட்டிடலாம் ஓட்டினா வரிசையாக ஒரு நூறு வாத்தை முன்னாடி இருக்காள் ஓட்டி வெட்டி ஓட்டி போனோம்னா வரிசையாக வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஓட்டுற திசைக்கு ஆ வரும் 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 அவன் மிஸ் ஆகிறதுனா நொண்டி நோட வாத்து அந்த காலில் முழு தைச்ச வாத்துக்கெல்லாம் தெரிந்து தப்பி நேரம் பார்த்தா எடுத்தா எடுத்தது தான் இல்லைனா விட்டு போனால் வீட்டுக்கு கிடந்தது கிடந்தது தான் ஆ செடி சத்துக்குள்ளே கிடக்கும் வா வாத்து சத்துன்னு சொல்ல முடியாதுங்க நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இருக்கிற கறியில் இப்போ எங்களை பொறுத்தளவுக்கு வாத்து கறி மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் கறி எதுவுமே கிடையாது நாங்கள் வாத்து கறியை தவிர நல்ல நாள் திருநாளுக்கு தான் ஆட்டு கறி மற்றதை எடுப்போமோ தவிர எப்போ இருந்தாலும் வாத்து கறி தான் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் முட்டை சாப்பிட்றக்கு அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் மற்ற ஆளே நம்ம தமிழ்நாட்டில் அது கவுளாக இருக்கும் கவுச்சி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்க அவங்க சாப்பிட்றது இல்லை வைக்கிற விதமாக நல்லா வச்சோம்னா நல்லா தான் இருக்கும் வாத்து கறி மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டான கறி எதுவும் இல்லை இல்லை ஆ முட்டை ஒரு சில பேர் வாய்வு பிடிங்க அந்த இடுப்பெல்லாம் சுடுச்சு சுடுன்னு பிடிச்சிக்கிற முட்டை சாப்பிட்டா அப்படின்னு அது வதந்தி அதே வாய்வுக்கே வாத்து முட்டை சாப்பிட்டா வாய்வு இருக்கால் விட்டுடும் வாய்வுக்கெல்லாம் சரியாயிரும் ஆனால் கேட்டால் அவங்க வாய்வுன்னு சொல்கிறாங்க நல்லா சாப்பிடலாம் முட்டை நல்லா சாப்பிட்டா நாட்டுக்கோழியும் ப்ராய்லர் கோழியை காட்டில் முட்டை சாப்பிட்டா இருக்கும் ஆம்லேட் இதுக்கு போட்டு சாப்பிட்டோம் நல்லா இருக்கும் அது சம்மந்தப்பட்டதால் ஒன்றும் கிடையாது அதில் நல்லா மிளகு தோல் இதுக்கு போட்டு வச்சோம்னா அது மாதிரி ருசியும் நல்ல ருசியாக இருக்கும் முட்டையும் இடையூறு என்ன மேய்க்கிற இடத்துல இடையூறுகள் தான் மேய்க்கிற இடத்துல நல்ல ஊர்களாக இருக்காங்க ஒரு சில பேர் இந்த கொள்ளக்காரங்க விட்டு எங்கள் நீங்கள் வந்து மேய்ங்கன்னு சொல்கிற பேர் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவன் வாத்து விட்டால் சுற்றி நாலு மாடு வச்சுருப்பாங்க மா வாத்து விட்டால் அவங்க அந்த மாடு கவுள் அடிச்சு மேயாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நல்லவங்களும் இருக்காங்க நல்ல ஊருக்காரங்க வயலே அவங்க வயலாக இருக்காது வர ஆள் போகிற ஆள்லாம் திட்டுவாங்க நம்மளுக்கு யார் வயல் சொந்த வயல்காரங்க ஊர் ஊருக்கு தெரியுமா ஆ திட்டு ஏச்சி பேச்சுலாம் வாங்கிட்டு தான் அவன் தொழிலை கோவப்பட முடியாது கோவப்பட இந்த தொழிலில் வந்து கோவப்படக்கூடாது நம்ம முதல் போயிடும் பொருள் போயிடும் யார் எது சொன்னாலும் சரிங்கயா சரிண்ணே அப்படின்னு இன்றைக்கி இல்லைனா நாளைக்குண்ணே சரிண்ணே உங்கள் விட்டலண்ணே அப்படி தான் போகணும் அருமையான தகவல் சொன்னீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஆ நன்றி நான் வாங்க